si supiéramos nosotros, si, si tuviéramos chance de volver a pensar la historia con estos otros protagonistas enfrentándose con los españoles, nuestra concepción del pasado sería infinitamente más rica. Estaría llena de elementos de orgullo. Pensar que tuvieron personajes extraordinarios, con pueblos aguerridos que pelearon con todas las armas posibles, estrategas que desplegaron tácticas de alianza. No todo era lucha, no todo era el indio salvaje y el malón. Esta ignorancia generalizada sobre estos hechos es también parte de ese proceso de imposición. Es el momento entonces de comenzar a revisar esta historia. Hoy los llamamos pueblos originarios, antes los llamábamos aborígenes o indígenas o indios. El término no interesa, lo que interesa es que descubramos que en realidad se trata de pueblos con tradiciones culturales diversas, riquísimas, propias, que dan la marca específica a lo que es el continente americano, un continente que tiene para ofrecer una historia extraordinaria, llena de hechos que merece la pena reconocer y apreciar. Yanderú, 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 América y Arpi, Yanderú, 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 Yandé, nañandé, nañandé, boliaú, ya le coge tamba, no hasta nañandé, vipe, yurua, vipe, yurua, uride, catu, oñe, penuma, yurua, cuero, uma, yandé, ya y cuando, y yandé, rumo, y cuero, cuero, tema, oita, pañandé, yandé, vaya, una moribe, yandé, le coge, se ve, yurua, cuero, uma, veo, ya po, quinientos años. La llegada del hombre blanco a América, del europeo, implica instalar un conjunto de presiones, de ejercicios del poder, compulsiones. Cada una va a acumularse sobre las otras como un efecto intensificador y progresivo. Y quizá la primera de ellas, la que debemos mencionar, es la ocupación sobre el territorio, que ahora va a ser disputado por un nuevo pueblo, el europeo, muy aguerrido y que trae un concepto que no existía en América la propiedad privada.
para nosotros, para nuestra mentalidad, es eso, no hay eh, divisiones. Las divisiones eh, políticas que hicieron son los blancos. Uh -huh. No teníamos así un lugar fijo, por ejemplo, si se terminaba este lugar, la pesca, la casa, nosotros nos cambiamos. El campo tanto dividido con cuatro o cinco hilos alambre. No podés entrar porque dice eh, propiedad privada o prohibido entrar. Y eso antes nosotros no teníamos. Hay una presión que es muy conocida, es la que más se habla y es el hecho de que los europeos cuando llegan a América traen consigo también un conjunto de enfermedades que en este continente no se conocían. Así la gripe, el sarampión, la viruela, van a producir estragos en la población. La declinación demográfica es extraordinaria. Después de esto comienzan a montarse otras compulsiones que tienen mucho que ver ya con la voluntad occidental de imponerse sobre las poblaciones. La explotación de la mano de obra hasta el desgaste y hasta el aniquilamiento físico de las personas. Entonces ustedes van a encontrar con que en partes de América Española, por ejemplo, donde se hacía el cultivo para la comunidad, ahora ese cultivo tiene que ser para los españoles. ¿Quién imaginan que se va a quedar sin alimentos? Obviamente las comunidades indígenas. Se van a quedar también sin hombres que van a marchar en función de la encomienda, la mita, el llana con asgo, quizás para no volver. Esto genera entonces un terrible desequilibrio porque las personas en edad de procrear, el elemento indígena, no tiene a su compañero o a su compañera para garantizar la reproducción física de esas comunidades. Yo hace dos años que estoy viviendo acá y estamos por el terreno también. Y Dios quiera que nos den, ¿eh? no nos quiten el dueño español de este lugar y queremos sembrar algo. Y... Porque a veces uno va a otra finca y no podemos estar sembrando, tenemos que cuidar la finca del patrón ¿no? y para uno no hay para qué comer. La declinación de la mano de obra indígena conduce a la necesidad de su reemplazo. Este es el motivo por el cual se reactiva para América eh, el régimen de la esclavitud. Es de esta manera que llegan los contingentes de población negra a América Latina a trabajar de la manera más desgastante y entonces su tiempo útil se va a ver acortado en estas condiciones. semana de los pueblos indígenas a Núñez de ya, ya festejar a mí cada año entonces qué interesante o sea muy importante tener con Ñandé ara Ñandé co ara Ñandé porque sociedad de Peñandé ya chau cara en Peñandéco va hecha para Ñandé va a hecha para Ñandé ya de coña de propio ya era mi eh, valores ya era mi Ñandé mismo Ñandé vida porque Ñandé es muy importante pende muy importante pende diferente es una creación europea, no había indios en América antes de su llegada. Había Nambicuara, Bororo, Cadubeo, eh, Tapieté, había una infinidad de pueblos, pero no indio. El indio es construido como una uniformidad, como una masa morfa por el europeo. En la compulsión ideológica, ese Cadubeo, ese Nambicuara, ese Guaraní, comienza a pensarse como indio, vacío de cultura, vacío de contenido, feo holgazán, proclive al alcoholismo, es decir, acepta para sí todos aquellos prejuicios con los cuales es condenado por la sociedad dominante europea. Durante el siglo XX, esa categoría tuvo un resultado inesperado para el dominador. 
y es que finalmente logró ser un horizonte de alianza, de lucha común de los pueblos indígenas que se reconocían con sus antiguas identidades, pero también reconocían la común situación que ligaba a los hoy nuevamente, Cadubeo, Teneteara, Guaraní, Tapieté, indios luchando todos como tales contra la sociedad que los oprime. Los empresarios vienen, vienen del sur o del norte y nos vienen a perjudicar, empiezan a meter alambrado y todo eso es lo que ellos hacen para nosotros está mal. Tenemos que presionar un poquito más fuerte. No, no vamos a abandonar, porque yo sé que nuestra tierra no hace falta. El largo proceso histórico de construcción de los centros urbanos no fue para nada tranquilo y manso. Los pueblos aborígenes no entregaron tan fácilmente el territorio, opusieron lucha y resistencia, a veces durante decenios. Es decir, tenemos una magnífica historia ignorada, oculta, de una lucha extraordinaria de los pueblos nativos para la defensa de aquello que finalmente terminaron perdiendo. Caño, vamos a ir con una, una reserva de hueche, vamos a decirle una, una colonia. ¿Cierto? Porque ya reserva es otra cosa de, de tener algo conservado, alguna cosa de eso no antes. Antiguamente tenía ese nombre, pero ahora es colonia. Como cincuenta y tanto entre todos los chicos y grandes. Los grandes mancos, los antiguos. Después sigue Carmenate, Mario Manco y eso, que todavía asisten ahí en el cañón. Y después lo demás están todos en el pueblo porque se han ido por falta de trabajo, por falta de vivienda. Se han ido al pueblo. Finalmente, muchos de ellos fueron derrotados, la mayoría derrotados, y algunos inclusive aniquilados. Es decir, la destrucción física, el genocidio. Lo sorprendente es que entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI estamos asistiendo a otra cosa, al renacimiento de aquellos pueblos que creíamos desaparecidos. No estaban desaparecidos, ellos pueden decirnos hoy, estábamos invisibilizados. El poder que nos oprimía era tan grande que ni siquiera nos reconocíamos como lo que hoy sí tenemos el deseo, la chance la fuerza, el coraje de reconocernos. Pero ahora estamos en condiciones de mostrarnos nuevamente. Aquí estamos, estos somos, estas son nuestras tradiciones y con toda nuestra dignidad queremos nuevamente presentarnos y decir somos nosotros, respétennos. Está bien, no somos puros, porque no somos puros, pero estamos. Sigue nuestra sangre corriendo, sigue nuestra sangre ona corriendo. Cuando en la Argentina celebramos el Día de la Tradición Nacional, lo hacemos a través de una figura que es el gaucho. El gaucho es el mestizo, digamos, el producto del encuentro entre españoles e indígenas. Rara vez ese encuentro se produce entre una mujer española y un hombre indígena, sino al revés. 
El mestizo es hijo de un encuentro generalmente violento, de la apropiación violenta del cuerpo de la mujer indígena por parte del hombre bárbaro español. Es el hijo de una violación. Y bueno, cuando vinieron, llegaron, empezaron a matar, a recorrer lugar y lugar, y mataron machi, mataron yentí, mataron lonco, lonco que luchó, que se paró a defender, bueno, el que tuvo la suerte de defenderse, se defendieron, alcanzaron a salvarse, y de esa manera se salvaron la gente. Mujer y hombre mataron, chico, chica, violaron también, eso es lo más feo. Así como violaron, así llevaron, como se secuestrar, secuestrar sería, ¿no? Llevaron mujeres mapuche o chicos mapuche o chicas. ¿Para qué lo llevaron? No sé. En esta imposición del gaucho como el paradigma de la tradición, hay dos cuestiones a desarrollar. Por un lado, una demanda urgente de revisar sobre qué base de violencia, de atropello, de barbarie está construido ese paradigma. Por otro lado, aquí hay una cuestión paradójica, porque la figura del gaucho va a ser contradecida por una hipótesis del blanqueamiento que va a primar sobre la identidad de los argentinos. ¿Sobre qué bases ideológicas y políticas también va a ser construido el Estado Nacional? Por un lado tenemos a los hombres de la generación del 37, extraordinarios teóricos y estadistas. Pero para esta gente, toda esa población, esa población nativa, esa historia, nos inhabilita definitivamente para ingresar en el progreso, la vida en ciudades, el ferrocarril, el teléfono. Para esto es necesario hacer un aporte poblacional que no tenemos. Dicen, la civilización se cría de gajo y el gajo hay que ir a buscarlo a Europa. Tiene que ser injertado sobre esta población local que no sirve, que en sí misma no tiene la posibilidad de desarrollar todas estas características de quienes quieren entrar en la modernidad. Esto es lo que piensa la generación del 37, pero lo va a realizar la generación del 80. La hipótesis del blanqueamiento opera también con un fuerte eh, aparato ideológico sobre nuestras cabezas. Nos creemos el fruto tardío de la importación de esa población europea. Y al creer esto, estamos negando que somos también el importante resultado de estas tradiciones hacia atrás de la inmigración de finales del siglo XIX. También somos el fruto de nuestras raíces indígenas, de nuestras raíces mestizas, aquellas que quedaron invisibilizadas en este proceso extraordinario de imposición cultural e ideológica. Esto marca límites estrechos para lo que creemos que es el epítome, la consagración de la argentinidad. Y en estos márgenes estrechos no entran los viejos, no entran los jóvenes por jóvenes, no entran los rebeldes, no entran los gordos, no entran los discapacitados. Es decir, todos nosotros que quedamos siempre en las fronteras de lo que es aceptable como lo puro, lo auténticamente argentino. Siempre somos ciudadanos bajo condición de sospecha. Tuvimos mucho, una lucha ardua que fue para que la, la devolución de la sierra. Y bueno, ahí tuvimos que hacer muchos viajes hoy, ya fuimos este, 
eh, insultados, eh, maltratados en Ulloía, en Río Grande, en todos lados, decían, ¿para qué quieren ustedes eso? Si esto es una manga india de mierda, ¿para qué, qué van a hacer ustedes? Por supuesto que sobre esta construcción ideológica se han montado muchos de los gobiernos autoritarios que también hemos sufrido los argentinos. Gobiernos autoritarios en los cuales se nos ha dicho justamente cuál es el margen dentro del cual es permitida nuestra expresión y por dónde nuestras expresiones auténticas que aspiran a ser escuchadas no tienen lugar, no tienen espacio porque son consideradas como las negadoras de la tradición, las negadoras de la argentinidad. Por no lo creo que no para Por el clave, o hay un año y más, no lo creo Y Anderú, y Anderú, hoy con un buen bobe, y Anderú, en la de Coy. Y Anderú, más, pues hoy con Jaemo, de la Cuiba, con Yamandú, este ya es año de este nombre, y Anderú, Yamandú, este es el nombre. Ahí va más. Ya de ya cuál amo, ya cuál no me echa por cuál, la ya cuál, la ya la la por cuál, y más ningún gringo la ya cuál, y más amo con. Omo un beudo que ya no era muy cuero, era muy ya cuál para que ya tenía ningún niño en dos y más por mí la más. Y más igual igual era y más igual era niño en dos. Hoy los pueblos indígenas no niegan a los estados nacionales que los albergan, pero quieren ser reconocidos dentro de esos estados nacionales con su propia identidad social, es decir, como pueblos. Y esto es lo que ha ocurrido en general en todos los estados nacionales latinoamericanos han construido nosotros ideales por la abstracción de una suma de rasgos considerados deseables dejando afuera otros indeseables y con esto ha construido un conjunto de ellos que en realidad son también ciudadanos de la nación el nosotros incluye estilos de vida urbanos el nosotros incluye piel clara un modo de hablar el castellano de determinada manera el ellos está constituido por todos aquellos que caen fuera, que se deslizan hacia alguna elección no aprobada por esta manera de pensar en nosotros. Mi mamá viene de una generación muy, muy golpeada en esta zona. ¿no? Lo marcaron por, por el hecho de no dejarlo hablar Mapuzubún en, en la escuela. A ella lo discriminaban por eso. La rueca le dicen. Entonces nuestros abuelos las protegían, ¿no? El pueblo mapuche en eso ha sido muy inteligente también. Si bien por ahí mi mamá no habla bien el mapuzubo, ¿no? Pero yo tengo todas las armas intactas para salir a, a discutir cualquier cosa, porque tengo el conocimiento mapuche. lo que tendríamos que hacer es comprender que no somos reproducciones monolíticas de una idea abstracta, que somos uno y múltiples simultáneamente, que la argentinidad que está contenida en nosotros puede estarlo de muy diversas maneras en otros connacionales, en nuestros hijos, en aquellos que nos precedieron. Es un nosotros que se multiplica en espejos que nos devuelven distintas imágenes. En todas podemos reconocernos parcialmente. No estamos en todas igual a como nos imaginamos. Nos dan distintas caras de lo que somos los argentinos. Se ha hablado mucho de unidad en la diversidad. No sé si estamos tan cerca de la posibilidad de la unidad pero sí el hecho de que nos permitamos reconocer 
que la diversidad es un toque que caracteriza a la identidad de los argentinos, una y múltiple simultáneamente, este sí es un paso importante que estamos dando en el sentido de una humanidad más abierta, más comprensiva, más dada a incorporar al otro como una fracción, como representando una parte de aquello que nosotros somos, pero una parte que tiene derecho a manifestarse tal como ella es.